خب بچه ها یه ماجولی ما اینجا داریم به اسم سی تایم خب داخل این سی تایم میخوام چی رو به شما بگم ولی من اینو اجرا بکنم اول ببینید 10 دقیقه به 11 شب الان می نیست 10 تا 11 یعنی 10 دقیقه به 11 به صورت عدد به صورت حروف می نویسه اینو خب یه ماجولیه که مثلا ما ساختیم که لایبرری های تایم و سیستم رو میندازه بیرون برم کاری که این موجول انجام میده مهم نیست اینا رو توضیح دادنش الان مهم اینجاست که شما این ماجول رو برفرض نوشتید که ساعت رو به صورت حروف نشون میده بخواید چجوری توی وبسایت رو ازش استفاده بکنید درسته این موجول ساخته شده یا به صورت پای پای رفتید گرفتید حالا یه موجول خودتون درست میکنید به این صورت یه موجول هم مثلا دقیقا این همین موجولی که من اینجا نوشتم رو مثلا پای پای یه دونه داره اگه بخواید برید جستجو بکنید حالا من این رو میذارم استفاده بکنید اسم فایل هست saytime.py یعنی تایم رو بگو به من همجوری که دیدید گفت اگر برید صفحه مثلا وبسایتتون بخواید ازش استفاده بکنید داخل صفحه وبسایتتون میایید چیکار میکنید این مهمه موجولتون رو ساختید این موجولتونه و این فایلی هست که دارید ازش استفاده میکنید ایمپورت تایم رو ایمپورت کردیم حالا میخوایم فایلمون هم ایمپورت بکنیم فایلمون چی بود سی تایم بود حالا شما میتونید برید این ایمپورت تایم رو بیاید اینجا کپی کنید بیاید اینجا پیست کنید سی تایم رو اینجا چیکار بکنید بگید فرقی نمیکنه این جفتش هم همون چیزیه که بالا بود فرقی نمیکنه اما من میتونید ویرگول بذارید اینجوری هم تعریف کنید این هم راه دوم اما اسمای فایلاتون رو یا اسمای فایلاتون که اسم موجول هاتون که میبینید اینجا نشه سی تایم دات پی وای دات پی وای رو نمیذارید سینگل یا دابل کوتشن نمیذارید دورش فقط ایمپورت میکنید و اسم فایل رو میذارید حالا ما یه وریبل درست کردیم گفتیم برو از تایم لوکال تایم رو در بیار وقتی در آوردی پرینت کن برای من چی کانتنت تایپ اسم هش تی ام رو بنداز بیرون بذارید ران بکنم الان اینجا دارید میبینید کانتنت تایپ هش تی ام بعد چی وقتی این کاری کردی پرینت کن برای من چی رو پرینت کن برای من مثلا بگو داخل لندن یونایتد کینگدوم ایت ایز ناو اینو بنویس برای من تا تا اینجا ایت ایز ناو و بعد چی از لایبر... از موجو... ماژول یا موجولی که شما درست کردید اینجا به نام سی تایم این رو می نویسید موجولتون رو بعد دوباره نقطه میذارید دوباره موجولتون رو با اون فانکشنی که میخواد ازش استفاده کنید و میذارید سی تایم سی تایم رو ببینید اگر برید اینجا دوبارهش بگردید میبینید که سی تایم رو اینجا دارید کلاسشه و دوباره میبینید که دیجی دی کلاس سی تایم دات تی دارید دو تا کلاس تا حالا میرید پایین میبینید که دو تا تقریبا یک کلاس ما با اینجا داریم به نام نام وردز دوباره یک کلاس دیگه اینجا داریم به نام سی تایم و یک کلاس دیگه داریم به نام سی تایم دات آنسکور تی که چی میاد این رو به صورت مثلا اینجوری نشون میده 14 تیل نون کلاس بالایی چی بود مثلا نشون نشون میداد 14 تیل نون کوارتر پاست وان یه همچی چیزایی رو نشون میداد یا اون بالایی بالایی اینجوری نشون میداد 42 یا بیکامز مثلا 42 یه همچی چیزی به صورت عدد نشون میداد ما از کلاسی که خواستیم استفاده بکنیم چی بود اینجا دیدید سی تایم آندرسکور تی از از این کلاس خواستیم استفاده بکنیم یعنی از کلاس آخری که این بود سی تایم دات تی پس شما اسم فایلتون رو می نویسید سی تایم و اسم اون کلاسی رو که می استفاده کنید می نویسید ببینید داخل کلاس شما آیا آرگیومنت قرار داره یا نه آرگیومنت قرار داره سی تایم این رو مثلا می زنید روش کلیک می کنید می بینید کجا ازش استفاده شده و همونجوری به کار ببرید این تی چی بود تایم شما بود اینجا ما درست کردیم لوکال تایم رو میذارید توش و چی به شما به صورت ورد میده بیرون میزنه 8 تیل 11 بعد چی آن ماندی فلان فلان اینا از اینجا به بعده میبینید این دات وردز فانکشنی هستش که چی به صورت ورد تبدیلش میکنه به صورت 8 تیل 11 تبدیل میکنه و ویرگو رو گذاشتیم اینجا تا اینجا بعدش یعنی تا اینجا دیگه اینا 
از اینجا تا اینجا تقریبا همش تا این ویرگور تا اینجا بود تا اینجا بعد چی آن یه ماندی درصد درصد ای گفتیم چی رو تعریف کنه مثلا ماندی تعریف کنه دی گفتیم چی رو تعریف کنه مثلا روز رو تعریف کنه مثلا امروز اول سپتامبره و مثلا بی چی رو تعریف کنه ماهو به صورت کپیتال نشون میده به صورت حروف نشون میده و کپیتال وای به صورت سال و به صورت یر نشون میده پس این اینجوریه که توی وبسایتتون میتونید ازش استفاده بکنید یه ماژولی که ساختید اینجوری بگیریدش دو تا ماژول خواستید ازش استفاده کنید اینجوری بگیریدش و این رو بذارید داخلش رو ازش استفاده کنید <تصفيق>